हेलो गाइस स्वागत है आपका सी टी के डी चैनल पर फ्रेंड्स मैं हूं अवन और मैं आपको सिखा रहा हूं ऑटो कैड दोस्तों कल हमने किया था मिरर कमांड के बारे में और साथ ही हमने सीखा था फ्रॉम कमांड के बारे में कि कैसे हम उनका यूज़ करते हैं और कैसे हमें उनको बनाना है तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं हम हैच कमांड के बारे में सीखेंगे कि हैच कमांड क्या होती है हमारा इससे आपका ये ड्रा का पैनल यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा और साथ के साथ हम इसकी मिरर कमांड जो हमने की थी उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे दोस्तों तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपके पास दो तरह की कमांड है मिरर एंड हैच कमांड तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि हैच कमांड क्या होती है तो दोस्तों हैच कमांड का जो यूज होता है आपका वो सेक्शनिंग करने के लिए होता है यानी सेक्शन व्यू को जब भी आपको शो करना है उसके लिए हम हैच कमांड का यूज करता है जिसमें जो आपकी हैच कमांड है आपका जो सोलिड पार्ट होगा आपके ऑब्जेक्ट का जो सोलिड पार्ट होगा उसको शो करने के लिए हम हैच कमांड का यूज करते हैं जैसे कि अगर आप ये ऑब्जेक्ट देख रहे हो यहाँ पर देखते हैं जैसे कि अगर आप ये ऑब्जेक्ट देख रहे हो यहाँ पर तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका जो ये जहाँ पर हैचिंग की हुई है मतलब वो किसी ऑब्जेक्ट का सॉलिड पार्ट है फ्रेंड्स और ये आपका होलो पार्ट है यानी वो अंदर से खाली पार्ट है दोस्तों तो उसके केस में हम हैचिंग का यूज करते हैं जहां पर भी आपको सोलर पार्ट को शो करना हो और जो हैच की लाइनें होती है फ्रेंड्स वो ऑटोमेटिक जो रहते हैं हमारे पास वो फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल पर चलती है दोस्तों तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है तो इसके बारे में सीखेंगे कि कैसे हमें हैचिंग करनी है कैसे नहीं करनी है तो पहले एक मेरे कमांड की प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हम क्या करेंगे आपका ये पोर्शन बना के एक हिस्से को उसको बना लेंगे और जो सेकेंड होगा वो हम मेरे के थ्रू उसको बनाएंगे तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास दो तो तरह के सर्कल हैं एक रेडियस तेरह का है और रेडियस तो ट्वेंटी का है तो फ्रेंड्स हम दो सर्कल लगाते हैं तो आपको नॉर्मली क्या करना है यहाँ से एक सर्कल उठाना है और जो आप डायमीटर दोगे थर्टीन एंटर इसी तरह अगेन आपने सर्कल की कमांड चूज की और यहाँ से हमारे पास रेडियस हो जाएगी फ्रेंड्स तो दो दो सर्कल हम लगा चुके हैं तेरह और ट्वेंटी का इसी तरह आपके पास यहाँ पर अगर देखें कि पचास के डिस्टेंस पर है फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक का पचास का डिस्टेंस है तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो सिंपली आप इसके सेंटर से एक लाइन ले सकते हो फ्रेंड्स यहाँ से हमने लाइन चूज की और अपोर्थो मोड को ऑन रखना है और यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आप एंड करो फिफ्टी तो यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट मिल जाएगा दोस्तों आपको और यहाँ पर फिर आप क्या कर सकते हो दो सर्कल आपको बनाने हैं जो एक रेडियस आठ का होगा और एक रेडियस पंद्रह का तो यहाँ पर भी नॉर्मली दोबारा से सर्कल की कमांड आपको चूज करनी है यहाँ पर हम जो वैल्यू टाइप करेंगे एक रेडियस आठ का सर्कल बनाएंगे साथ के साथ एंटर करेंगे दोबारा कमांड को रिपीट करने के लिए और यहाँ पर जो अब इसका रेडियस होगा वो पंद्रह इस तरह से आपके पास दो सर्कल क्रिएट हो जाएंगे फ्रेंड्स अब अब मुझे क्या करना है यहाँ पर आपको दो लाइने लगानी है जैसे कि आप ड्राॅइंग्स में देख रहे हो ये जो दो लाइने होंगी फ्रेंड्स वो आपस में क्या होनी चाहिए टेंजेंट होनी चाहिए यहाँ से और इस सर्कल के भी टेंजेंट होनी चाहिए दोस्तों तो टेंजेंट के लिए आपको क्या करना है दोस्तों नॉर्मली आप सिंपल एक लाइनली आप सिंपल एक लाइन की कमांड लोगे और लाइन की कमांड जैसे ही आप लेते हो तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो आपको कमांड लाइन के अंदर आपको टाइप करना है टी ए एन टेन और एंटर कर देना है जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप इस सर्कल को अब जहां से भी लाइन उठाओगे फ्रेंड्स जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो सर्कल के टेंजेंट ही रहेगी इसी तरह इसके भी टेंजेंट चाहिए थी तो यहाँ पर भी आपको टाइप करना है टी ए एन कमांड लाइन के अंदर और एंटर कर देना है जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो कि आपका टेंजेंट का जो ऑप्शन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है और आप कहीं पर भी क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स वो आपका क्या रहेगा उस ऑब्जेक्ट के टेंजेंट ही रहने वाली है उस ऑब्जेक्ट को टच करके ही जाएगी दोस्तों वो लाइन इसी तरह अब मेरे पास जो ये लाइन है इसको मैं नीचे की तरफ मिरर करा सकता हूँ मिरर हम इस लाइन के थ्रू करा सकते हैं उसको तो ये चलते हैं हम सबसे पहले मिरर की कमांड लेंगे अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंटर करेंगे एंटर करने के बाद आप क्या करोगे यहाँ से उसको मिरर लाइन दोगे कि किसके अबाउट आप मिरर कर रहे हो इस लाइन के अबाउट मुझे मिरर करना है मिरर हो चुकी है फ्रेंड्स आपकी ये लाइन और साथ में ये पूछ रहा है कि आपका जो ये सोर्स ऑब्जेक्ट है इसको हमें डिनो कर देंगे तो इस तरह से आपके नीचे की तरफ एक लाइन क्रिएट हो जाती है फ्रेंड्स अब इस लाइन की मुझे कोई जरूरत नहीं है यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो अब अगर आप इसके यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर ये पोर्शन ट्रिम हो जाएगा दोस्तों हम ट्रिम कमांड का भी यहाँ पर यूज कर लेते हैं ताकि हम पूरे पार्ट को एक साथ मिरर कर सकें तो यहाँ से हम ट्रिम कमांड पे जाएंगे ट्रिम कमांड के बाद आपको एंटर प्रेस करना है उसके बाद इस चीज को हम ट्रिम कर सकते हैं यहाँ से एस्केप करना है उसके बाद अब आप क्या करना है इस ऑब्जेक्ट को मिरर करना है इस साइड में और वो भी सेंटर लाइन के थ्रू आपके पास एक सेंटर लाइन यानी इस सेंटर ल
यहाँ से एक मिनरल लाइन आपको प्रोवाइड करानी है सेंटर से आपको एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों ओर्थोमोड जरूर ऑन रखना है उससे क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल एक सीट पर आएगा दोस्तों बिल्कुल नाइनटी डिग्री के एंगल पर ही बनेगा उससे आपको इधर उधर नहीं हिलेगा फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ से नो करना है क्योंकि आपको वो सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज नहीं करना है तो इस तरह से आपका ये कमांड आपके यहाँ पर क्लियर हो जाती है और हम यहाँ पर एक ट्राइम बना चुके हैं जिसमें ये डिस्टेंस 50 होगा टोटल 100 जो ये आप सर्कल हम लगा ही चुके हैं तो इस तरह से हम दोस्तों मेरे कमांड का यूज कर सकते हैं साथ में ट्रिम कमांड हम लगा सकते हैं इसी तरह जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो नीचे की तरफ मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों इसको हम कैसे बना सकते हैं इसको कोशिश कीजिएगा फ्रॉम कमांड के बनाने के थ्रू आपको नॉर्मली क्या करना है सिंपली आपको एक ये सर्कल लगाना है और फिर दो सर्कल ये लगाओगे आप और उसमें से फिर आप फ्रॉम कमांड का यूज करोगे दोस्तों फ्रॉम कमांड के थ्रू आपको डायरेक्ट दे सकते हो इसके थ्रू बेस इसको बेस मानकर X में 76 होगा Y में 63 होगा और ये दो सर्कल यहाँ पर बन जाएंगे इसी तरह ये दो सर्कल आपके बन जाएंगे उसके अंदर फिर आपको एक की होल बनना है अगर दोस्तों से नहीं बनता है तो आप मुझे कॉन्सेंट्रेशन में लिख सकते हो हम इसको डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं इसको आपको करवा दे दूंगा फ्रेंड्स किंतु तब तक आपको पहले इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा ट्राई करके देखिएगा चलिए अब चलते हैं हैचिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको हैच कैसे लगाना है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो हैचिंग में इस जो हमने पार्ट बनाया है उसके अंदर हम बना सकते हैं यहाँ पर हम हैचिंग कर सकते हैं मान लो अब मैंने ये ऑब्जेक्ट बना दिया है और सेक्शन भी मुझे शो करना है और मुझे अंदर का जो पार्ट है वो सोलिड रखना है तो उसके केस में हम दोस्तों हम हैच कमांड का यूज करते हैं तो हैच कमांड के लिए आप हैच कमांड पर क्लिक करोगे जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके पास देखो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर पैटर्न्स क्रिएट हो जाते हैं कि आपको लाइनों के थ्रू लगाना है या डबल लाइन लगाना है अगर मैं ऑब्जेक्ट में यहाँ पर देखता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर सिंगल लाइन के है कहीं पर आपको डबल लाइन मिल जाएंगे कहीं पर अगर हम सिविल के ड्राइंग्स बनाते हैं तो उसमें कंक्रीट वगैरह या जो भी हम मटेरियल हम यूज करते हैं वो काफी सारे मटेरियल इसके अंदर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो रूफ है एच बी बोन्स और रूफ रश के हमारे पास काफी क्रॉस अर्थ डोट्स काफी सारे के आपके पास यहाँ पर पैटर्न मिल जाते हैं उसके लिए फिलहाल हमें करना है लाइन का लगाना है तो आप नॉर्मली लाइन ही लगाओगे लाइन के लिए आपके पास जो होगी ये फ्रेंड्स सिंगल है इसको चूज किया पैटर्न को और जहां पर भी आपको फ्रेंड्स लगाना है वहां पर आपको जस्ट क्लिक करना है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो और एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों हैचिंग आप तभी कर सकते हो जब आपकी बाउंड्री क्लोज होगी अगर बाउंड्री क्लोज नहीं है तो वो हैच वहां पर नहीं लगाएगा तो इस चीज का खासकर आपको ध्यान रखना है तो मान लो मुझे इस यहाँ पर भी करना है और एक इसके अंदर करना है तो यहाँ से जैसे आप करते हो तो आप देखोगे कि स्क्रीन पर जो हैच हुआ है वो बिल्कुल व्हाइट कलर में हो गया है आपका यानी उसका जो स्केल साइज है वो काफी छोटा है फ्रेंड्स यहाँ से उसको मुझे बड़ा करने की जरूरत है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर आप जहाँ पर देख रहे हो एक लिखा हुआ है यहाँ पर हम इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं मैं इसको टेन करता हूँ एंटर जैसे ही मैंने टेन किया तो जैसे ही आप साफ साफ देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपकी वो लाइनें क्रिएट हो गई है दोस्तों अगर आप इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं तो स्केल साइज को बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो जितना ज्यादा घटाओगे दोस्तों वो उतनी ही कम दिखाई देगी जितना बढ़ाते जाओगे उसका डिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू 15 कर लेता हूँ एंटर तो ये हम यहाँ पर हम कर चुके हैं और इसका एंगल आप जैसे ही आप देख रहे हो कि उसका ऑटोमेटिक जो एंगल है वो आपका 45 डिग्री के पर ही आता है अब जहां जिस भी बाउंड्री के अंदर आप लेके जाओगे दोस्तों वहां पर वो हैच कर सकता है नहीं तो फिलहाल मुझे अंदर वाले पोर्शन नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर हैचिंग करनी थी अब हैच के अंदर यहीं पर आपको एक एंगल का ऑप्शन भी मिल जाता है एंगल का हम यूज तब करते हैं दोस्तों मान लो मेरे पास ये लाइन इस तरह से अगर मुझे अल्टरनेट इस पोजिशन पर चाहिए यहाँ से ऐसी चाहिए लाइने तो यहाँ पर आप एंगल प्रोवाइड करा सकते हो एंगल में को सिंपली टाइप करना है 90 डिग्री एंटर करोगे तो वो आपकी रिवर्स हो जाती है रिवर्स एंगल में चली जाएगी तो इस तरह से आप रिवर्स लाइन भी लगा सकते हो उसी तरह आपको यहाँ पर तीन और ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों ये ऑप्शन सबसे पहले जो इसके अंदर पैटर्न को आप जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो तीन ऑप्शन मिलते हैं आपको यहाँ पर सॉलिड है ग्रेडियंट है या फिर यूजर डिफाइंड यूजर डिफाइंड जो भी आप डिफाइन करोगे इसके हिसाब से लगाएगा फ्रेंड्स ये आपका तो अगर आप सोलिड करते हैं तो सोलिड में क्या करेगा उसको बिल्कुल सोलिड कर देगा मतलब उसमें इसका हम कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं यानी आपको कोई कलर वगैरह अंदर की तरफ रखना है सिंपली हैच कमांड का यूज करके भी हम लगा सकते हैं आपको सर्वन भी सोलिड करना है सोलिड करने के बाद आप यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हो जिस भी टाइप का आप कलर रखना चाहो तो आप यहाँ पर आप कलर दे सकते हो जैसे मुझे ये कलर रखना है तो आपने वो कलर चूज कर लेगा ऑटोमेटिक सेकंड जो ऑप्शन आता है ग्रेडियंट ग्रेडियंट
हाँ अगर बैकग्राउंड चेंज करना है दोस्तों आप बैकग्राउंड में कलर आप यहाँ से दे सकते हो जैसे मुझे ब्लैक चाहिए तो वाइट चेंज के अंदर बैकग्राउंड में कलर आप यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हो उसके बैकग्राउंड यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हो उसके बैकग्राउंड में रहेगा दोस्तों वो भी आप देना चाहो तो दे सकते हो अदरवाइज आपको जरूरत नहीं रखने की तो यहाँ से हम इनका चूज कर सकते हैं तो इस तरह से हम दोस्तों हैच कमांड का हम यूज कर सकते हैं आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी कि हैच कमांड हम कैसे यूज करना है इसी तरह जो हमने मैंने ड्राइंग दिखाई है यहीं पर सेम प्रोसीजर है दोस्तों आपको ये सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके अंदर आपको ये हैचिंग करके दिखानी है दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा मैं आपका डाउट्स दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय और प्रैक्टिस करते रहिए